প্রচন্ড আসাম এই ইউটিউব চেনেলে আপনাদের স্বাগত জানাইছো আজির ভিডিওট মানে মূলত আলোচনা করি ভগ্নাংশর সর ডর শর্ট টিক্স প্রয়োগ করে কেন নির্ণয় করব আর এই শর্ট টিক্সবিল যো প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার টেট পরীক্ষার কারণে অতিকে প্রয়োজন হব কারণ গণিতর প্রশ্নবিল যেহেতু কম সময়তে সমাধান করব গতি শর্ট টিক্স প্রয়োগ করে এই ভূনাংশর সর ডর বা ঊর্ধ্বক্রম অর্ধক্রম কেন নির্ণয় করব এইখিনি কথা সকলের কারণে প্রয়োজনীয় হব আর আসাম টেটর কারণে যে স্পেশাল ক্লাস দিয়ে আসুন সেই স্পেশাল ক্লাসর ইয়ে হয়েছে সাত নম্বর তো ক্লাস আর এটা মানে ভিডিওটার মূল কথাটু আগবাহ এটা মানে কম মূলত যে আমি ভগ্নাংশর সর ডর নির্ণয় করার যে আমার বিদ্যালয় সমূহ নিয়ম আছে সেই নিয়মবিল প্রয়োগ করে আসলাম সমাধান করবলে হলে প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষাত অসুবিধা হয় কারণ এটা ভগ্নাংশর ঊর্ধ্বক্রম বা অর্ধক্রম সর কোনটা ডর কিন্তু এনেক যদি নির্ণয় করবলে আমার অল্প সময়ের প্রয়োজন হয় আর এই সময়খিন যদি এনে ধরনের প্রশ্নবিল আমি খরচ করোঁ তাহলে আমার প্রশ্ন কাকত শেষ করা অসুবিধা হয় গতি মানে সকলের কারণে লো এটা মুহূর্ততে সমাধান করবা কৌশল যুক্ত নাকি কাগজ কলম নোলাক কে সেকেন্ড মানের ভিতরতে করব আর মই কো যে যেটা প্রেকটিস হয়ে যাব যেটা যথেষ্ট ধরনের ভগ্নাংশ সর ডর নির্ণয় করব সকলে পাব নিশ্চয় দুই সেকেন্ড বা তিন সেকেন্ডর ভিতর মানে পাঁচ সেকেন্ডর ভিতরতে এইখিন সমাধান করা একু অসুবিধা নহয় আর সাধারণত প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষাত এটা প্রশ্নের কারণ প্রশ্ন সাধারণত এক মিনিটরক অধিক সময় খরচ করব না মানে এক মিনিটর ভিতরতে সমাধান করবলে চেষ্টা করব লাগে প্রশ্নটা পড়ি তার উত্তর নির্বাচন করাল এক মিনিটতক কেউ অধিক সময় খরচ করব না গতি মানে ভগ্নাংশর সর ডর কেন নির্ণয় করে মানে সেই শর্ট টিক্স তো দিম গতি সকলে প্রেকটিস করে চাব নিশ্চয় উপকৃত হব পাব এটা মানে প্রথমতে এটা দেখাই লো যে আমি দুভাগর এক তিন ভাগর এক দুভাগর আর তিন ভাগর এক মানে প্রথমতে কই লো অল্প সহজকিটা মানে প্রথম দিম তারপিছতে মানে অকান টানলে যাব প্রথমতে মানে সরুর পর আরম্ভ করছি যে দুভাগর একটু ডর নে তিন ভাগর একটু ডর গতি এই কথা আমি বিচার করবলে হলে এটা সহজ পদ্ধতি আছে সেইটু হয়েছে এই দুইয়ে ইয়ার একটু পূরণ করব লাগে মানে এই হল লব দুয়ে যদি এই লবট পূরণ করো তেতে এটু কি হব দুয়ে গুণ দুই হব আর তিনিয়ে যদি ইয়ার লবট পূরণ করো তো কি হব তিন হব এই মানে কাগজ লিখি দেখো কিন্তু এই আমার চকুয়ে চাই ধরব পারি যে এই তিনিয়ে ইয়ার লবট পূরণ করে দিলে এই তিন হয়ে যাব আর দুয়ে এই লবট পূরণ করে দিলে দুই হয়ে যাব এটা আমি দেখিল যে এই লব তো ইয়াত যদিও এক এক আছে এই দুইতক এই তিনটো ডর নিশ্চয় বুঝি পাইছে এই তিনটো ডর হওয়া মানে এই ভগ্নাংশটো ডর হব মানে তিন ভাগর একতক দুভাগর একটু ডর হব নিশ্চয় বুঝি পাইছে এটা এটা মানে বেলেগ একটা উদাহরণ ল এটা চাওক মানে এটা বেলেগ একটা উদাহরণ লো ইয়াত এবার চারিটা আছে এই চারিটার কোনটো সরু কোনটো ডর জানিব লাগিব গতি মানে প্রথমতে প্রশ্ন হিসাবে দিয়া নাই আপনাদের প্রশ্নটা যিয়ে না হোক কেউ যদি ইয়াত ডরটা নির্ণয় করবলে কয় তো নিশ্চয় উলিয়াব যদি সরুটো নির্ণয় করব পায় উলিয়াব এটা মানে ধরল ইয়ার আটাইতক ডরটা উলিয়াব বিচারি বুঝছে না ডরটা নির্ণয় করব লাগে ধরল আপনাদের পরীক্ষার প্রশ্ন কেনকাকেব যে এই ভগ্নাংশর ভিতর ডর কোনটো তো ডরটা নির্ণয় করব যদি জানে তো সরুটো নির্ণয় করব জানি আর ঊর্ধ্বক্রম অর্ধক্রম তেন উলিয়াব ঊর্ধ্বক্রম মানে কমে কমে সরুরপর ডর লো যাওয়া আর অর্ধক্রম মানে হল ডরপর কমে কমে সর লো যাওয়া বুঝি পাইছে নিশ্চয় এটা মানে আগর পদ্ধতি প্রয়োগ করে মানে এটা এই করে দেখো যে প্রথমতে আমি এই দুটার ভিতর আমি নির্ণয় করি যে এহে দুটার ভিতর কোনটা ডর এই চাওক চারি চারি গুণ ষোল হল আর পাঁচ এগুণ পাঁচ পাঁচে একক পূরণ করলে এই পাঁচ হল আর এই চারি চারি গুণ ষোল এইখানে ষোল নহল জান গতি ষোল হওয়া মানে এই ডর হল গতি এই গম পাল যে এই সর এই হল ডর বুঝি পাইছে এই লগে চারি চারি গুণ ষোল পাঁচ এগুণ পাঁচ এই ষোল হওয়ার লগে লগে এই ভগ্নাংশটা ডর হল এখিলেক বুঝলে এইবার মানে ইয়ার লগত ইয়াক তুলনা করছো এটা তুলনা করলে কি হব এই দুটা তুলনা করো পাঁচ এগুণ পাঁচ হব ইয়ার মানে হরটো ইয়ার লবট পূরণ করি বুঝি পাইছে নিশ্চয় পাঁচ এগুণ পাঁচ তিনিয়ে চারি পূরণ করলে বারো হব এইখিনিরপা বুঝি পালে যে 
এইটো পূরণ করলে এই বারো হল এই হল পাঁচ গতি বারোটা ডর হব গতি ই ডর এই সরু সরু তো মানে কাটি দিছো মানে তেতিয়া সুবিধা হব এটা কি থাকিলে পাঁচ ভাগর চারি আর সাত ভাগর দুই এই দুটার ভিতর কোনটা ডর এটাও সে একে পদ্ধতি প্রয়োগ করুক হাতের চারি পূরণ করলে কি হব আঠাইশ হব আর পাঁচে দুই পূরণ করলে দশ হব গতি এফালে হল দশ এফালে হল সাত চারি গুণ আঠাইশ কোনটা ডর আঠাইশ ডর নয় জানো গতি এই ডর গতি এই কাটি দিল যেটা ডরট নির্ণয় করবেন আমার পাঁচ ভাগর চারিটাই হব ডর নিশ্চয় বুঝি পালে এই কথা নয় জানো আর মানে আরো একটা উদাহরণ লো সেই হয়েছে সব এইবার উদাহরণ তো এই তো সব দশ ভাগর এক তিন ভাগর দুই আর পাঁচ ভাগর তিন আমি ইয়ারপা সরু তো নির্ণয় করি সরু তো নির্ণয় কেন চাব সরু তো দিয়ে সেই চাব যেটা সরু ভগ্নাংশ উলিয়াব লাগবে আগতে মানে ডর উলিয়াই দেখিয়েছিল এটা সরু তো কেন নির্ণয় করব সব দ আমি এটা ডর কিটা কাটি যাব লাগিব সরু তো নির্ণয় করবলে যাওতে ডর তো কাটিব মানে আপনার প্রেকটিস যদি করে থাকে নহয় এইখানে একো কাগজ কলম নোহাকে মুহূর্ততে করব এটা দহে দুই পূরণ করলে কি হব বিশ হব আর তিন একক পূরণ করলে তিন হব এফালে বিশ এই হল তিন এটা বিশটো তো ডর হল গতি ই ডর মানে ডর তো কাটি দিল আপনাদের এই মনতে ভাবি লোক এই ডর হল গতি এই নাকচ এটা দশ ভাগর এক আর তিন পাঁচ ভাগর তিন থাকলে এটা এহে দুটার মাজ তুলনা কর দহে তিন পূরণ করল ত্রিশ হব পাঁচে একক পূরণ করল পাঁচ হব এফালে ত্রিশ এফালে পাঁচ এই ত্রিশটি তো ডর হব গতি এই ডর এই হল সরু গতি আমি সরু তো নির্ণয় করল কি দশ ভাগর এক তো সরু নিশ্চয় আপনাদের ভালদরে বুঝি পাইছে কথাখিন এবার মানে অন্য একটা উদাহরণ লোক বিচার এবার মানে যুক্ত লো ছভাগর এক পাঁচ ভাগর এক চারি ভাগর এক তিন ভাগর এক ইয়ার ভিতর কোনটো ডর বা এটা আমি ডর তো নির্ণয় করি মানে ডর তো আগের নিয়মতেও দেখাম আর একটা ছুটি বুধি আছে শর্তিক সেইটো মানে কই দিম এটা এইখিনে চাও যে ডর তো নির্ণয় করবলে হলে আমি আগর দরে যদি কোঁ তো কি হব ছয় গুণ ছয় পাঁচ গুণ পাঁচ মানে এই ছয়টো ডর হল পাঁচটো সরু হল গম পালে মানে ছয়টো ডর এই ডর হল তারপর এবার ইয়ার লগত ইয়াক তুলনা করল এই তো মানে বাদ দিল হল এবার এই তুলনা করল পাঁচ এগুণ পাঁচ চারি এগুণ চারি এই পাঁচটো ডর চারিটো সরু গতি তাতক এই কি হল চারি ভাগর একটু ডর হল এই মানে কাটি দিল বুঝি পাইছে এই আকো দেখো পাঁচ এগুণ পাঁচ হব চারি এগুণ চারি ইয়াত হল চারি ইয়াত হল পাঁচ পাঁচটো ডর নয় জানে এই লবত গুরুত্ব দিব লাগবে এই পাঁচ গতি ই ডর হল এটা মানে এই দুটার তুলনা করি চারি এগুণ চারি তিন এগুণ তিন এই চারিটো ডর নয় জানো এই তো চারি গতি এইটোহে ডর হবগে এই কাটি দিল হল এটা আপনাদের এই এনে ধরনের যদি প্রশ্ন আহে আপনাদের এটা তাত শর্ট টিক্স আছে যদি উপরকিটা একে হয় উপরকিটা যদি একে হয়ে যায় এক 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 বা যে কোনো যদি একই হয়ে থাকে তেতিয়া তলর সংখ্যাকিটা চাব যদি আটাইতক সরু হয় সেইটাই ডর হয় সাধারণত বুঝি পাইছে না কথা তো ওপর এক 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 আছে তলত আছে ছয় পাঁচ চারি তিন ছয় পাঁচ চারি তিন কোনটা ডর হব মানে ইয়াতে সরু যু হয় সংখ্যা সরু সংখ্যাটো কি হয় ছয় ডর ছয় পাঁচ চারির ভিতর তিনটোয় সরু হরটো যেমানে সরু হয় যদি উপর লবরকিটা সমান থাকে হরটো যেমানে সরু হয় সিমানে ভগ্নাংশটো ডর হয়ে পড়ে গম পাইছে না কথাটো ওপরখিন একই আছে মাত্র হরত গুরুত্ব দিয়ক হরটো যেমানে সরু হব সিমানে ভগ্নাংশটো ডর হব যদি ই যদি ডর হয় তো সরু কোনটো হব সরু তো আপনাদের বুঝি পাইছে এইটো হব এই সরু হব মানে লিখি দেখো এই সরু এই যদিহে উপরকিটা একে থাকে এক 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 থাকে তো তলরকিটা আপনাদের কেনক উলিয়াব তলরকিটা সদায় ইয়াতে কোনটো ডর সে চাব যদি ডর সংখ্যা পায় হরটো ডর হয় তো ভগ্নাংশটো সরু হব যদি ভগ্নাংশটো হরটো সরু হয় তো ভগ্নাংশটো ডর হব বুঝি পাইছে না কথাটো এই কেটামান আপনাদের উদাহরণ লো লোব উদাহরণ লো লোলে অল্প সুবিধা হব ধরে লোক মানে তার সংখ্যা লো পনেরো ভাগর এক আর পঁয়ত্রিশ ভাগর এক কোনটো ডর মানে আগতে কলো যে সদায় ইটো নিয়ম প্রয়োগ করবো পায় কিন্তু বড় বেশি হলে তাতক শর্ট টিক্স করব পঁয়ত্রিশে একক পূরণ করলে এই পঁয়ত্রিশ হব পনেরো এগুণ এই একক পূরণ করলে পনেরো হব তার মানে এই পনেরোটো সরু হল আর এফালে কি কলো পঁয়ত্রিশ এগুণ পঁয়ত্রিশ এই ডর হল তার মানে এই সরু সরুত এই পড়লে আর এই হল ডর 
ডর হলে এই এই হল সর বুঝি পাইছে না এটা আমি তেন সহজে উলিয়াব পাল কিন্তু মানে এটা মানে যদি অকমান আগত নিয়ম পলো যে যদিহে ওপর কিটা একই থাকে লবতো একই থাকে এটা এক এক আছে তো আপনাদের দেখি গম পাব যুক্ত ডর হরটো যেটা ডর হয় তো সি সদায় সর হয় আর হরটো যদি সর সংখ্যা হয় তো সি সদায় ডর হব এই আপনাদের অকমান অভ্যাস করলে বুঝি পাব যে নক মানে পরবর্তী আন এটা ভিডিওত আর কিছু শর্টিক্স প্রয়োগ করি মানে আপনাদের এই ভিডিওট মোটামুটি ভগ্নাংশ সর ডর চকুর প্রচার এটা কেন উলিয়াব পি সে বিষয়ে মূলত কলো আর মানে ধারাবাহিকভাবে মানে ভিডিও দিয়ে থাকিম চাই থাকি ভিডিওটি কেন পালে নিশ্চয় কমেন্ট করে জানাব আর মোর এই টিক্সটো যদি আপনি মানে ভাল পাইছে নিশ্চয় কমেন্ট করে জানাব চ্যানেল যদি সাবস্ক্রাইব করা নেই জল সাবস্ক্রাইব করব আর বেল আইকনটুত পেস করব থ্যাংক ইউ ফর ওয়াচিং জয় অসম